క్రీస్తులు అక్కడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులకు సహోదరులకు నా వందనాలు దేవుడు ఎల్లప్పుడు మీతో కూడా ఉండునుగాక దేవునికి ఎల్లప్పుడు ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించబద్దులమై ఉన్నాం మరి ఈ వారం రోజున తిరిగి మిమ్మల్ని దర్శించడానికి ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనే కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మనకు దయచేసిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా మరి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కాలాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే మరి రెండు రోజుల్లో భారతదేశంలోనూ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఇంకా ఇతర ఇతర కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎలక్షన్స్ అనేది చాలా వాడివేడిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఇంకా స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కానీ అధికారంలోకి రావడానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు మనకి ఇస్తూ ఆ యొక్క రాజకీయ నాయకులు ఓటర్లను ఆకర్షించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్ వేడి మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా కనబడుతూ ఉంది అయితే ఈరోజు నేను ఈ యొక్క ఎలక్షన్ పాయింట్లో వాక్యానుసారంగా నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను సాధారణంగా క్రైస్తవులకి ఎలక్షన్ గురించి ఏమన్నా మాట్లాడినప్పుడు మనకి ఎందుకండి ఈ ఎలక్షన్ల గొడవలు అని అంటారు అయితే ప్రభునందు వారికి నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే పూర్తిగా మనం వాక్యాన్ని విన్న తరువాత అప్పుడు మనం దాని మీద ఒక నిర్ణయం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం మనము కొంచెము ఈ ఎలక్షన్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది భారతదేశంలో ఏర్పడింది అలాగే అంతకు ముందుగా భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి ఆ యొక్క రాజ్యాంగ నిర్మాతలు భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనిలో పాలిబోకస్తులు కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు రాజ్యాంగంలో ఓటు అనే దాన్ని నిర్ణయించడం జరిగింది సో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ఓటు వేయాలనేది రాజ్యాంగం మనకు కల్పించినటువంటి హక్కు మరి మీకు అనిపించవచ్చు మరి ఇంతకీ మాకెందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు అని అన్నట్లయితే సహోదరులరా నేటి దినాలలో మనము చాలా విచారించవలసిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు రాజ్యాంగం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించినటువంటి హక్కుని డబ్బులకి అమ్ముకునేటువంటి ఒక విచిత్రమైన జాతి మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉంది నేటి దినాలలో ఒక క్రైస్తవుడని కాదు ఒక అన్యుడని కాదు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు ఇద్దరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుందాం అని ఎంతో ఉబలాట పడేటువంటి జనాలు నేటి దినాలలో ఉన్నారు మరి దానిని గురించి నేను చాలా విచారిస్తూ ఉన్నాను మరి మీకు అనొచ్చు మీరు అనిపి అనుకోవచ్చు మనకి ఎందుకండి ఈ గోలాన్ని చూడండి సమాజము చెడిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క క్రైస్తవుడు చూస్తూ ఉండకూడదు సమాజంలో పాపము అనేది పెచ్చుమీరినప్పుడు వాక్యానుసారంగా ఖండించాలి గద్దించాలి బుద్ధి చెప్పాలి అని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది పాపము జరిగినప్పుడు మనము ఊరుకొని ఉండడం కూడా ఆ యొక్క పాపానికి సహకరించడమే అవుతుంది కనుక వాక్యానుసారంగా ఈ ఎలక్షన్ విషయాలలో నేటి సమాజం ఎలా ఉంది బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అన్న విషయాలను నేను కొంచెము మీకు కూలంకషంగా తెలియజేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను ఈ రోజుల్లో ఒకవేళ నేను ఒక అన్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఎలక్షన్కి మనకి రాజ్యాంగం హక్కిచ్చింది దాన్ని డబ్బు తీసుకొని మనం అమ్మకూడదు అని నేను ఒక అన్యుడి దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడాననుకో వాడు నన్ను పైనుంచి కింద దాకా ఎగదిగా చూస్తాడు వాడి అభిప్రాయం ఏంటి నువ్వు ఒక్కడవే ఏమన్నా ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చావా ఎంతమంది తీసుకోవట్లేదు లోకమంతా తీసుకుంటున్నారు కదా నేను తీసుకుంటే పెద్ద తప్పేంటి నువ్వు చెప్పొచ్చావు అని అన్యుడు నన్ను ఖచ్చితంగా అంటాడు అన్యుడు నన్ను అలా హేళన చేస్తాడు తప్పకుండా చేస్తాడు మరి ఇప్పుడు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఎవరెవరు ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఆ వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చారు మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నారా లేదా మరి ఆ డబ్బులు వచ్చాయా లేదా అని ఇలా డబ్బులు గురించినటువంటి ఆ వివరణలు ఆలోచనలు అన్ని జనులు చాలా అధికంగా ఉన్నాయి సరే ఈరోజు నేను చెప్పే వర్తమానము అన్ని జనులకు చెప్పామనుకోండి వాళ్ళు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా నన్ను ఖచ్చితంగా లోకుగానే చూస్తారు ఒక వెర్రి మాటల్లాగా నా మాటలు ఆలోచిస్తారు కానీ ఏసు క్రీస్తును నమ్ముకున్నవాడు మాత్రం ఆ విధంగా నేను చెప్పే లేదా దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడే ఈ మాటల్ని ఎవ్వరు కూడా దాన్ని క్రైస్తవులు తక్కువగా చూడకూడదు కారణం ఏంటంటే నేటి దినాలలో క్రైస్తవులు కూడా డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాపర్లైతే మరింత ఒక అడుగు ముందుకేసి రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి నా సంఘంలో ఇన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారు నాకు కానీ ఇంత డబ్బు ఇచ్చావంటే వాళ్ళ ఓట్లన్నీ నేను వేయిస్తాను అని బేరసారాలు ఆడేటువంటి కాపర్లు నేటి దినాలలో ఉన్నారు
ఇది నిజంగా మనము చాలా సిగ్గుపడాల్సినటువంటి సంగతి లోకంలో మనకి ఏదైనా శ్రమ కలిగినా ఏదైనా అవసరం వచ్చినా మనము దేవుని వద్దకు వెళ్ళి మొర్ర పెట్టాలి కానీ రాజకీయ నాయకులను అధికారులను పట్టుకుని వేలాడకూడదని మనము లేఖనం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అయితే ప్రియ సహోదరులారా అన్యులు చేస్తే వారికి వాక్యం తెలియదు వాళ్ళకి డబ్బే పరమావధి కాబట్టి వాళ్ళు చేసినా చెల్లుతుందేమో కానీ వారి వాక్యాలు వారి మాటలు తప్పకుండా తీర్పులకు వస్తాయి అయితే యేసుక్రీస్తుని ఎరిగినటువంటి వారు కాపరులు సంఘాన్ని నడిపించాల్సినటువంటి వాళ్ళే రాజకీయ నాయకుల దగ్గరకు వెళ్ళి హోటల్స్లో కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గర వెయిట్ చేసి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన కాపరులు చాలామంది ఉన్నారు నేను అందరినీ అనడం లేదు దేవుడు చెప్పినట్టుగా ప్రతి చోట ఆయన కోసం నిలబడే శేషము తప్పకుండా ఉంటుంది కానీ అందరూ అలా ఉండరని కూడా నేను చెప్పట్లేదు కొంతమంది ఖచ్చితంగా డబ్బుకి అమ్ముడు పోయేటువంటి వాళ్ళు మన క్రైస్తవ్యంలో చాలామంది ఉన్నారు ఇది సాతాను నాటినటువంటి గురి గింజలు వీళ్ళు సాతాను నాటినటువంటి విషపు వృక్షాలు క్రైస్తవ సమాజంలో కనుక సహోదరులారా దేవుడు మనకి రాజ్యాంగం ద్వారా ఇచ్చినటువంటి హక్కుని లేదా దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ విషయాన్ని డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేయవచ్చా ఒకవేళ డబ్బు తీసుకొని ఓటేస్తే బైబిల్ వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తుంది ఈ డబ్బు కోసము అమ్ముడు పోయే స్వభావం గురించి బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది మీరు అనిపించవచ్చు ఏం బ్రదర్ బైబిల్లో ఓటు గురించి కూడా ఉందా బైబిల్లో ఓటు తీసుకునే డబ్బు గురించి కూడా ఉందా ఇలా అమ్ముకోవడం గురించి ఉందా అంటే మీకు రెండు విషయాలు ఈ రోజుల్లో మనకి స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి దాన్ని నేను వాక్యం ద్వారా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మొదటిగా మనకిచ్చినటువంటి హక్కుని అమ్ముకోవడం రెండోది దాన్ని డబ్బుకి అమ్ముకోవడం డబ్బు కోసం ఎగబడటం ఈ రెండు విషయాలను గురించి లేఖనంలో నేను మీకు తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాను మొదటిది ఓ మనకిచ్చేటువంటి ఓటుని డబ్బుకి అమ్మేసుకోవడం డబ్బు మీద ఆశ బైబిల్లో ఈ మాట ఇలా రాయబడింది మీరు చూడండి రెండవ తిమోతి మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు రెండవ తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు నేను చదువుతున్నాను గుర్తుంచుకోండి అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయి యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధాత్మ ఆయన దేవుడు మనకి ఆ తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రికలు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంత్య దినాలలో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయని తెలుసుకో ఏలయనగా మనుష్యులు స్వార్థ ప్రియులు రెండవది ధనాపేక్షులు ఈ మాటని ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వాక్యాన్ని నేను పూర్తిగా విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాను అన్యులకి నేను చెప్పిన అర్థం కాదు వాళ్ళు గ్రహించలేరు వాళ్ళు ఈ మాటలు వెర్రి మాటలుగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి దేవుడే వాళ్ళకి తీర్పు తీరుస్తాడు కానీ క్రైస్తవులమైన మనకు ఈ వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి లేఖనంలో చెప్తున్నాడు ధనాపేక్షలు అవుతారు అని వ్రాయబడింది సో కడవరి దినాలలో మనుషులకి డబ్బు పిచ్చి పడుతుంది అని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మనం ఆలోచిస్తే నేటి దినాలలో డబ్బు కోసం ఏమైనా చేయడానికి వెనుకాడనటువంటి జనాలు మన మధ్య ఉన్నారు డబ్బు కోసము హత్యలు చేయమన్నా చేస్తారు అవమానపరచమన్నా అవమానపరుస్తారు అమ్ముడు పోమన్నా అమ్ముడు పోతారు డబ్బులు ఇస్తే ఈ పార్టీకి తిరుగుతారు ఇంకొంచెం డబ్బు ఇస్తే ఇంకో పార్టీకి తిరుగుతారు సో డబ్బు కోసము నేటి మానవుడు ఏమైనా చేయడానికి వెనుకాడడు అన్న విషయము నేను మీకు చెప్పనక్కర్లేదు మీకే ఆ విషయం తెలుసు సో లోకంలో ఎక్కడ పట్టినా కూడా డబ్బు కోసమే తాపత్రయపడతారని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ప్రతిదాన్ని కూడా డబ్బుతోనే ముడిపెట్టేటువంటి లోకం ఇది సో మీకు ఒక వెంటనే ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళారనుకోండి ఎందుకయ్యా ఓటుకి డబ్బు తీసుకుని వేస్తున్నావు అంటే వాళ్ళు సాధారణంగా ఇచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే లోకంలో ఎవరు తీసుకోవట్లేదా నేను మాత్రమే తీసుకుంటున్నానా అందరూ తీసుకుంటున్నారు కదా కాబట్టి నేను తీసుకుంటాను అన్న భావన నేటి సమాజంలో చాలా విచ్చలవిడిగా ఉంది ఇంకొక భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే పేతురు ఒక చోట వాక్యంలో రాస్తూ ఇలా అంటారు ఏమంటారంటే ఆయన తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఎందు అతిశయపడతారు అని వ్రాయబడింది రెండవది మీరు వాళ్ళతో కూడా అలా పరిగెత్తకపోయినందుకు వాళ్ళు మిమ్మల్ని వింతగా చూస్తారు అని కూడా చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్ముడు లేఖనంలో ఇప్పుడు లేఖనంలో మనం గమనించినట్లయితే డబ్బు అన్యులు డబ్బు కోసం ఎగబడతారు 
వాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వడ డబ్బు ఇస్తే ఏ పని అని చేయడానికి వెనుకాడకుండా ఉంటారు కానీ నేటి దినాలలో క్రైస్తవ్యంలో కూడా అది విపరీతంగా పాకిపోయింది సహోదరులరా ఇది చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం సో ఈ అంత్య దినాలలో డబ్బు కోసము ఎక్కువగా పరిగిస్తారని మనకు అర్థమవుతుంది మరి అన్ని జనుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మాట అంటే ఎవరు తీసుకోవట్లేదండి అని అంటారు అయితే బైబిల్ దాని గురించి ఏం చెప్తుంది మరి అందరూ తీసుకున్నారు అని నేను కూడా తీసుకోవచ్చా అన్యులు తీసుకుంటున్నారు కదా అని క్రైస్తవులు కూడా తీసుకోవచ్చా మరి లేఖనం ఏం చెప్తుంది మనము లేఖనాన్ని గమనించినట్లయితే లోకాన్ని చూసి మనము అనుసరించకూడదని దేవుని వాక్యాన్ని చూసే అనుసరించాలి అని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మీకు మరింత లోతుకి మనం గమనించినట్లయితే పాత రోజుల్లో నోవాహు దినాలు అనేటువంటి ఒక కాలము పాత నిబంధనలో ఉంది యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ నా రాకడ ఎలా ఉంటుందంటే నోవాహు దినాలలో ఎలా జరిగిందో నేటి దినాలలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది లోతు దినాలలో ఎలా జరిగిందో ఈరోజు మనుష్య కుమారుని రాబోయే దినాలలో అలాగే జరుగుతుంది అని రాయబడింది మరి నోవాహు దినాలు మనం చూడలేదు కానీ బైబుల్ అంటుంది ఇప్పుడు నోవాహు దినాలు మళ్ళా వస్తాయని మరి నోవాహు దినాల్లో ఏం జరిగిందని మనం గమనించినట్లయితే ఒకసారి చూడండి ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు ఇలా రాయబడింది భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండను భూలోకము బలాత్కారంతో నిండి ఉండను దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండను సమస్త శరీరులు బాగా నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ సమస్త శరీరులు తమ మార్గములను చెరిపి వేసుకొని ఉండిరి నోవాహు ఉన్నటువంటి ఆ కాలంలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా పాపం చేయడాన్ని ఏమాత్రం భయంకరంగా ఎంచలేదు పాపము చేసే అవకాశం వచ్చిన ప్రతి చోట దేవునికి భయపడక నాటి దినాలలో పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ పిల్లలు కానీ పాపము చేయడానికి వెనుకాడలేదు ప్రియమైన సహోదరులారా నోవాహు ఒక్కడున్నాడు లోకమంతా ఉంది లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ మార్గాలను చెరిపేసుకున్నారు ఏంటి చెరిపేసుకోవడం అంటే దేవుడు వారికి ఏ మార్గంలో అయితే నడవాలని నిర్ణయించాడో ఆ మార్గాన్ని చెరిపేసుకొని హద్దులు చెరిపేసుకొని గీతలు తాటి విచ్చలవిడిగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు మరి నేటి దినాలలో దేవుడు రాజ్యాంగం ద్వారా మనకిచ్చినటువంటి ఈ హక్కు ఓటు వేయడం అనే ఈ హక్కుని మనుష్యులు డబ్బు పుచ్చుకొని ఆ హక్కును చెరిపేశారు హద్దులు చెరిపేసి వీడి దగ్గర తీసుకుంటారు వాడి దగ్గర తీసుకుంటారు కాపరులు అయితే మరింత ముందు కడిగేసి ఆ యొక్క రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందరూ అని నేను చెప్పలేదు కానీ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఈ విషయం మీరు కూడా వినే ఉంటారు చాలా సందర్భాలలో ఇది గీత దాటి దేవుడిచ్చిన మార్గాన్ని చెడిపేసుకున్నారు నాటి దినాలలో నోవాహు దినాలలో వాళ్ళు చెడిపేశారు భూలోకాన్ని దేవుడు ఒక్కసారి చూస్తే న్యాయము అనేది కనబడకుండా పోయింది నీతి అనేది లేకుండా పోయింది ప్రతి ఒక్క పురుషుడు ప్రతి స్త్రీ తమ తమ ధర్మాలను మరచి న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి అని మరచి దేవుడు లేడు అన్న భావనలో నేను ఏం చేసినా చెల్లుతుంది నేను ఈరోజు డబ్బు తీసుకుంటే నన్ను ఎవడు అడిగేవాళ్ళు లేడు సీక్రెట్గా తీసుకున్నాను కదా ఎవడికి ఇది తెలియదు అన్న భావనలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా డబ్బు తీసుకోవడానికి వెనుకాడట్లేదు పంచేవాడు కూడా భయపడటం లేదు ప్రియ సహోదరులారా అన్ని జనులైతే దాని విషయంలో ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటారు ఈ రోజుల్లో ఒరే నేను తప్పు చేస్తున్నాను నాకు ఇచ్చిన హక్కును నేను అమ్ముకుంటున్నాను దీనికి దేవుడికి లెక్క చెప్పాలి అని వాళ్ళకి అసలు ఉండదు ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటారు మరి క్రైస్తవులు కూడా వారికి దీటుగా మరి అనేకులు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఇది చాలా విచారకరమైన సంగతి సో నోవాహు చుట్టుపక్కల కాలమంతా చెడిపోయింది వాళ్ళు అమ్ముడు పోయి ఉన్నారు తమకు దేవుడు నియమించిన హద్దులను దేవుడిచ్చినటువంటి ఆలోచన విధానాలను జీవించిన విధానాన్ని వాళ్ళు చెరిపేసుకున్నారు సో ఈ విధంగా నోవాహు చుట్టూ పరిస్థితి ఉంది మరి లోకంలో అందరూ డబ్బు తీసుకున్నట్టుగానే నోవాహు దినాలలో అందరూ చెడిపోయారు అయితే అదే ఆది కాండము అదే ఆరవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలలో ఇలా రాశాడు పరిశుద్ధాత్ముడు అయితే లోకమంతా ఇలా చెడిపోయినా లోకమంతా డబ్బు తీసుకొని ఓట్లు వేయడానికి తహతహలాడినా ఎంతెంత డబ్బు ఇస్తారని ఎదురు చూసినా ఒక శేషం ఒకడు మిగిలిపోయాడు నోవాహు ఆ నోవాహు మాత్రము డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ నోవాహు మాత్రము ప్రజలు పాపం చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఒక్కడనే ఎందుకు ఇలా ఉండాలి నేను కూడా కలిసిపోతాను అని నోవాహు పరిగెత్తలేదు దేవుడు రాయించాడు ఏమని రాయించాడు తెలుసా నోవాహు తన తరమ వారిలో నీతిమంతుడు ప్రియ సహోదరుడా లోకమంతా ఇలా పాపం చేస్తుంది కదా అని లోకము డబ్బు మీద పరిగెడుతుంది కదా అని క్రైస్తవులమైన నీవు 
అనేకులు చేస్తున్నారని పరిగెత్తకూడదు దేవుడు దాన్ని తప్పుగా ఎంచుతాడు ఆ రోజు చూడండి లోకమంతా తప్పు చేసినంత మాత్రాన అనేకులు ఉన్నారని దేవుడు వదిలేయలేదు లోకాన్ని ఖచ్చితంగా అందరినీ నాశనం చేశాడు ఒక్క నోవాహును మాత్రమే ఆయన కుటుంబాన్ని బ్రతికించాడు ఈరోజు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే దేవుడు వారికిచ్చిన హక్కుని డబ్బుకి అమ్ముకుంటున్నారో ఎవరైతే హద్దులు చెరిపేసుకుంటున్నారో ఎవరైతే దేవుడు వారికి నియమించిన మార్గాన్ని వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్నారో దేవుడిచ్చిన హక్కుని విచ్చలవిడిగా దాన్ని చెడగొడుతున్నారో వారందరూ దేవుని తీర్పులోకి రాక తప్పదు అది అన్యులైనా సరే రాజకీయ నాయకులైనా సరే అధికారులైనా సరే ప్రభుత్వాలైనా సరే మరి ఎవరైనా సరే తప్పక దేవుని యొక్క తీర్పులోకి వస్తారు నోవాహు తప్పించబడిన రీతిగా ఎలాగైతే దేవుడి కొరకు ఆయన జీవించాడో నేటి దినాలలో ఎవరైతే అలా డబ్బు తీసుకోకుండా దేవుని కొరకు నిలబడతారో దేవుడిచ్చిన మార్గంలో నడుస్తారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు డబ్బు తీసుకొని పాపానికి చోటిచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు ధనాపేక్ష కలిగిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా శిక్షించబడతాడని వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి ఇది పరిశుద్ధాత్మ లేఖనంలో రాయించాడు నోవాహు దినాలు చెడిపోయినాయి నేటి దినాలు కూడా చెడిపోతూ ఉన్నారు కనుక అలా ఉండకూడదని ప్రభు నన్ను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దీని గురించి ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిది నాలుగులో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నా ప్రజలారా దాని పాపములలో ఏది మీకు పాలిభాగం కాకున్నట్లు దాన్ని విడిచి విచ్చేయండి అంటున్నాడు మరి ఈరోజు ఆ పాపములో పాలిభాగస్తులు కావద్దు అని దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఈ డైలాగ్ వేస్తారు ఏమని సార్ ఒకవేళ మనం తీసుకోలేదనుకోండి వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు సార్ ఆ డబ్బు అందుకే నేను తీసుకుంటున్నాను అని అంటారు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు వాడు తీసుకుంటే వాడే ఆ పాపానికి లెక్క చెప్తాడు పోతుంది కదా అని డబ్బు కాసిపడి నువ్వు తీసుకుంటే నువ్వు తీసుకున్న డబ్బుకి దేవుడు నీకు వేసే శిక్షకి చాలా దూరం వెళ్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు వేసే శిక్ష డబ్బు ఎంత తీసుకున్నావన్నది దాన్ని బట్టి కాదు ఆయన ఆజ్ఞను ఎంతగా అతిక్రమించేవనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక సహోదరులారా లేఖనం ప్రకారము వారి పాపముల్లో మనము పాలిభాగస్తులు కాకూడదు ప్రియమైన క్రైస్తవ సహోదరులకు తల్లిదండ్రులకు కాపరులకు విశ్వాసులకి ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేటి రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో కీలు బొమ్మలు కాకూడదు మనల్ని ఆ మనల్ని ఆడిస్తే దేవుడే నడిపించాలి కానీ రాజకీయ నాయకుల దృష్టిలో మనం ఆటలాడకూడదు మనం ఏమన్నా పాడితే అది దేవుని కోసమే పాడాలి రాజకీయ నాయకుల మెప్పు కోసం పాడకూడదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా వాక్యానుసారంగా లోకంలో కలిసిపోకూడదు వాక్యానుసారంగా మనము లోకంలో నుంచి బయటకు వచ్చి జీవించాలి ఇది డబ్బుకి అమ్ముకోవడం విషయం గురించి రెండవది హక్కులు అమ్ముకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీకు బైబిల్లో చూపిస్తాను అతన్ని బైబిల్ ఏమనిందో ఇలా డబ్బు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అదే బిరుదు నేనేమీ బైబిల్లో కొత్తది కల్పించి చెప్పలేదు హక్కులు అమ్ముకున్న వాడిని బైబిల్ ఏమని పిలిచిందో నేడు ఇలా అమ్ముడు పోయిన ప్రతి ఒక్కడికి డబ్బుకు అమ్ముడు పోయిన ఉండదు అన్యుడైనా విశ్వాస్ అయినా కాపరైనా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి ఈ బిరుదు ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుంది మీరు కావాలంటే వచ్చిన చదవండి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు ఇక్కడ ఈ మాట రాయబడింది ఏంటంటే ఏషావు లేఖనంలో చాయబడింది ఒక్క పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మేసిన ఏషియా వంటి భ్రష్టుడు వ్యభిచారి మీ మధ్య ఉంటాడేమో జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నాడు అంటే దేవుడు ఏషియావుకి ఎన్ని ప్రయాసలు పడినా దక్కని ఒక హక్కు ఇచ్చాడు అది జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అది జ్యేష్ఠత్వం దేవుడు అందరికీ ఇవ్వడు లేఖనం అంటుంది జ్యేష్ఠత్వం నాది అన్నాడు దేవుడు అలాంటి సొత్తుగా ఉండే ఒక గొప్ప భాగ్యాన్ని ఏషియావుకి దేవుడు ఇచ్చాడు అయితే ఒకరోజు ఏషావు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యాకోబు చిక్కుడు కాయలు కూర వండుతూ ఉంటే ఇతనికి బాగా ఆకలేస్తుంది ఆకలేసిన తర్వాత ఏమంటాడు ఏం కూర వండుతున్నావు యాకోబు అంటే నేను చిక్కుడు కాయలు కూర వండుతున్నాను అంటే నాకు కొంచెం పెట్టి అన్నాడు ఏషావు నేను పెట్టను నా వల్ల కాదంటే లేదు నాకు కావాలన్నప్పుడు సరే నీ జ్యేష్ఠత్వాన్ని ఇచ్చేయి అన్నప్పుడు సరే నేను ఆకలితో చచ్చేకంటే అది తీసుకోవడం మేలు కదా ఇదిగో తీసుకో నా జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అని చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఇచ్చేశాడు సహోదరులారా ఏషావు దేన్ని అమ్ముకుంటున్నాడో అతనికి అర్థం కాలేదు కారణం ఏంటంటే అతడికి దేవుడు తనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని విలువ తెలియలేదు దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని అతడు చాలా నిర్లక్ష్యం చేశాడు తను చిక్కుడుగాయల కూర తీసుకుని చిక్కుడుగాయల కూరతోటే తన హక్కులను అమ్మేసుకున్నాడు ఒక్క పూట కూటి కొరకు అని రాయబడి ఉంది తాత్కాలికంగా ఇచ్చే సుఖాల కోసం తాత్కాలికంగా ఇచ్చే డబ్బు కోసం వాళ్ళు ఇచ్చే రెండు లేదా మూడు వేల ఆ డబ్బు కోసము దేవుడు నీకిచ్చినటువంటి న్యాయబద్ధమైన హక్కులని అమ్మేసుకోవడం చాలా విచారకరం 
బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా డబ్బు తీసుకుని ఓటేయడాన్ని సమర్థించదు డబ్బుకు అమ్ముడు పోవడాన్ని సమర్థించదు అమ్ముకోవడాన్ని సమర్థించదు వాక్యం కనుక సహోదరులరా ఏషావు అలా అమ్మేసుకున్నాడు అలా అమ్మేసుకున్న వ్యక్తిని బైబిల్ ఏమనిందో తెలుసా నేను రాయలేదండి భ్రష్టుడు అనింది వ్యభిచారి అనింది ఎందుకు వ్యభిచారి అనిందంటే వాడు వాక్యాన్ని దాటాడు వీడి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటాడు వాడి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటాడు ఇంకొకడు ఓటేస్తాడు ఇంకొకడు ఇస్తాడేమో అని ఎదురు చూస్తాడు ఇలా వాడి దగ్గర వీడి దగ్గర ఒక వావి వరసలు లేనటువంటి ఒక క్రమం లేనటువంటి దాన్ని అనుసరిస్తే దాన్ని లేఖన అనుసారంగా వ్యభిచారం అనే పిలిచాడు దేవుడు ఇలా అందరి దగ్గర చేతులు ఇవ్వడాన్ని మనం బైబిల్ ప్రకారంగా వ్యభిచారము భ్రష్టత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు మరి సహోదరులారా ఇలా ఎవరైతే అమ్ముడు పోతారో ఎలా ఎవరైతే అమ్ముకుంటారో వాళ్ళని నేనేం చెప్పలేదు మీరు లేఖనం చదువుకోండి కావాలంటే హెబ్రి పన్నెండు పదిహేను పదహారులో ఉంది భ్రష్టుడు వ్యభిచారి ఇలాంటి పదాలు ఏషావుకి ఇచ్చిన బిరుదులు కారణం ఏంటి రీజన్ పైన రాశాడు ఇచ్చిన హక్కుని వాడుకోవాలి అమ్ముకోకూడదు అయితే నేటి దినాలలో అమ్ముకోవడాన్ని చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను ఇంత తీసుకున్నాను అంత తీసుకున్నాను అని కానీ బైబిల్ దాన్ని తుచ్ఛమైనది అని అంటుంది భ్రష్టత్వం అని అంటుంది వ్యభిచారంతో పోల్చింది ప్రియ సహోదరులారా దేవుని యొక్క తీర్పు మన మీదకి రాక మునిపే ఇలాంటి లోక సంబంధమైన కార్యాలలో నుంచి మనము బయటికి రావాల్సి ఉంది ఈ విధంగా ఏషావు తనకిచ్చినటువంటి హక్కులను అమ్మేసుకున్నాడు ఇది చాలా సిగ్గు చేటుతో కూడుకున్న విషయం మరి మరి ఇలా ఓటును అమ్ముకోవడం అని అంటే నేను బైబిల్లో ఓటనే చెప్పలేదండి ఏదైనా కూడా దేన్నైనా నీకు రాజ్యాంగబద్ధంగా రావాల్సిన వాటిని దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని అమ్ముకోవడం అనేది చాలా విచారకరం నేటి దినాలలో డబ్బు కోసము చాలామంది శరీరాన్ని అమ్మేస్తారు అది దేవుడి దా శరీరం కానీ అమ్మేస్తారు అది దేవుడిచ్చింది కానీ అమ్మేస్తారు ఇంకా ఏమైనా అమ్మేస్తారు డబ్బు కోసము కొత్తగా అప్డేట్ అయ్యి ఓటును కూడా అమ్ముకుంటున్నారు వ్యభిచారమైన ఓటును అమ్ముకోవడం ఒక్కటే ఎందుకంటే బైబిల్ ప్రకారంగా అలాగే చెప్తుంది బైబిల్లో ఓటు అనే పదం లేకపోయినా దేవుడిచ్చిన హక్కు అనేది మాత్రం రాయించాడు ఆ హక్కును అమ్ముకున్నటువంటి ఏ ఏషావుని దేవుడు భ్రష్టుడు అన్నాడు అలాగే వ్యభిచారాన్ని కూడా పిలిచాడు మరి ఎలా చేయడము మనకి దూరం అగునుగాక ఇలాగే దేవుణ్ణి అమ్ముకున్న ఇంకో వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఇస్కారియత్ యూద ఈ ఇస్కారియత్ యూద దేవుణ్ణి ఘోరంగా డబ్బుకి వెండి నాణ్యాలకు అమ్మేశాడు సృష్టికర్త అని నన్ను రక్షించే రక్షకుడు నన్నుకు విమోచించే దేవుడు ఇది నాకు దేవుడిచ్చిన భాగ్యము అని క్రీస్తుని అనుకోలేదు యేసు క్రీస్తుని నాకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు నాకు ఆయన రక్షణ ఇచ్చే దేవుడు అని ఇస్కారియత ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందుకే ఇస్కారియత్ యూత యేసు ప్రభుని అప్పుడు అప్పగించేటప్పుడు ఏమని పిలిచాడు తెలుసా బోధకుడా అనే పిలిచాడు ఆయన నా ప్రభువా నా దేవా అని అనలేదు ఇస్కారియత్ యూత ఎప్పుడు కూడా బోధకుడా అనే పిలిచాడు కానీ దేవుణ్ణి నా ప్రభు నా దేవుడు అని అనలేదు ఆయన ఎందుకు ఆయన మనస్సులో యేసు ప్రభుని ఆయన దేవుడుగా ఒప్పుకోలేదు ప్రభువుగా అంగీకరించలేదు బోధకుడుగానే చూశాడు అందుకే ఆయన దృష్టికి యేసు ప్రభు ఘనమైన వ్యక్తిగా అనిపించలేదు అమ్మేశాడు పోతే పోయాడు నాకు డబ్బు వస్తుంది కదా దేవుడు ఉంటే ఏంటి పోతే నాకేంటి అన్న భావనలో ఇస్కారియత్ యుద ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరులారా ఇలా ఏసావు సంతానం ఎవరైతే ఉంటారో ఇస్కారియత్ యుద వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లే నేటి దినాలలో అమ్ముడు పోతారు కానీ యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు నోవాహువులే నేటి తరములో పాపంతో కలిసిపోకుండా ప్రత్యేకించబడతారు మరి ఈ విషయాన్ని ప్రభు నందు మీరు తెలుసుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చివరిగా మనం గమనించినట్లయితే వీటన్నింటినీ దేవుడు తీర్పు లేకి తెస్తాడు ప్రియ సహోదరుల లేఖనము చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మా మనుష్యులు మాట్లాడే ప్రతి వ్యర్థమైన మాట నేను లెక్కలేక తీసుకొస్తానన్నాడు దేవుడు మనుషుల పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గుర్చి విమర్శ దినాన లెక్క చెప్పాలి అన్యులకైతే తెలియదు మరి దేవుడు వాళ్ళని ఎలా శిక్షిస్తాడో నాకైతే తెలియదు కానీ క్రీస్తు నందున విశ్వాసుల గురించి లేఖనంలో చెప్తున్నాడు దేవుడు తెలియక చేసిన వానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులుతాయి తెలిసి తెలిసి చేసిన వానికి చాలా పెద్ద దెబ్బలే తగులుతాయి మరి దేవుని చేత కొట్టబడే ఆ దెబ్బలకి మీరు తీసుకునే డబ్బులకి ఏదన్నా పొంతన ఉంది అనుకుంటే మీరు నిరభ్యంతరంగా తీసుకునే వచ్చు మీరు తీసుకునే డబ్బుకి దేవుడు మీకు రా మీ మీద మీ మీదకి తీసుకొచ్చే శిక్షకి పొంతన ఉండదు 
ఎందుకంటే నువ్వు తీసుకున్న దానికి నిత్య నరకమే గతి దేవుడు ఎన్ని పాపాలు చేశాడు అనే దాన్ని బట్టి శిక్ష విధించాడు నువ్వు ఎంత తీవ్రత ఆయన వాకుని ధిక్కరించి చేస్తున్నావు ఇది నీ మీదకి తప్పక శిక్షను తీసుకుని వస్తుంది అది నీతోనే పాదు నీ తరతరాలకి అంటి ఉండొచ్చేమో తెలియదు సో కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి కార్యాలు ఇది నేను ఒక ఓటు గురించే నేను స్ట్రెస్ చేయట్లేదు మరి ఏదైనా సరే దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని ఏదైనా సరే దేవుడు నీకు న్యాయంగా అనుగ్రహించింది ఏదైనా సరే అది ఆయన కోసమే చేయాలి ఆయన ఇచ్చింది ఆయన మెచ్చినట్లుగా చేయాలి అంతేకాని వంకరగా లేదంటే తప్పుడు తోవలలో మనము అన్యులను పోలి మనల్ని మనం అప్పగించుకోకూడదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా అలా హక్కులు అమ్ముకున్నటువంటి ఏషియావు చివరికి ఏమయ్యాడండి అతడు ఎండిన సారము అతడు సారం ఎండిపోయింది అతని తల మీద మంచు లేదు అతని భూమి ఎండిపోయింది చివరికి అలాగ శపించబడ్డాడు ఎవరు ఏషవ్ చివరికి అలా అమ్ముకున్నటువంటి ఇస్కారియతో ఏమయ్యాడండి అతను పైనుంచి కిందకి మీదగా పడి కడుపులు బద్దలయ్యి కడుపు బద్దలయ్యి పేగులు బయట వచ్చాయి చివరికి అంతం అదే అదే అంతం కానీ నోవాహు అలా లేడు నోవాహు దారిలో తప్పినా కూడా దేవుడు అతన్ని మరలా దారిలో తీసుకొచ్చి నీతిమంతంగా చేశాడు ఈరోజు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రపంచం నాశనం అవుతుందని లేదా పాపంలో దొరికే ఆ విచ్చలు విడిగా తిరిగే అవకాశం దక్కిందని ప్రియ సహోదరుడు నువ్వు కూడా వెళ్ళి కలవద్దు నువ్వు ప్రత్యేకించబడటానికి పిలిచాడు నిన్ను అందుకే దేవుడు పిలిచాడు లోకం అలా ఉందనే ప్రత్యేకించాడు మళ్ళా తిరిగి వాళ్ళని వీళ్ళని చూసి నువ్వు అలా కలవకూడదు కనుక ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే దేవుడు మనకిచ్చిన హక్కుని న్యాయంగా ఉపయోగించుకుందాం వాక్యానుసారంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి ప్రార్థన చేద్దాం రాజులు నియమించబడటానికి దేవుడు మనకి ఆ యొక్క వాక్యానుసారంగా నిర్మించాలని రాజ్యాలను కట్టాలని రాజులను ఎన్నుకోవాలని ప్రార్థన చేద్దాం తల ఉంచినట్లయితే దేవుణ్ణి అడుగుదాం నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మీరు ఇచ్చిన ఈ వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను రాబో రోజుల్లో ప్రభు ఈ రాష్ట్రానికి ఎవరిని మీరు నాయకులుగా నియమించారో వాళ్ళనే నియమించండి నీ చిత్తానుసారమైన పరిపాలన జరిగించండి అన్య జనముల రాజ్యాలను ఏలే దేవుడు నీవే ప్రభు కనుక ఈ భారతదేశంలో ఎవరు ప్రధానమంత్రిగా రావాలో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలో మీరే నిర్ణయించండి సమస్తము మీకే చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యేసునామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్